Merhaba arkadaşlar. Bu videoda resimdeki tespihi yapıyoruz. E, namı diğer Efe tespih. Efelerin tespihi. 16 taneli 16 ya 16 milim bir tespih. Ve özel bir ağaçtan yapıyoruz. Aslında daha çok e, pipocuların yakından tanıdığı Braille isimli bir tür çalımın kök kısmı bu. Özelliklerinden biri de gördüğünüz gibi çok güzel bir desene sahip olmasıdır. Fakat bu güzelliği ortaya çıkartmak biraz zahmetli olabiliyor. Videonun ilerleyen dakikalarında nasıl yapıldığını göreceğiz. Bu parçalar pipo imalatında kesinden arta kalan atık, atıl parçalar. Bunları bu şekilde değerlendirmek istedik. İmalat kısmına geçmeden kullandığım alet ve edevatlara bir bakalım kısaca. Arkadaşlar ben bunu ev ortamında minimum alet ve edevat kullanarak yaptım. Torna yok, bıçak yok. Sadece resimde gördüğünüz malzemeler var. Hız devirli, devir ayarlı bir matkabım var. Bunu ben 200 liraya almıştım. Bir tane küçük masa mengenem var. Dremel 3 günüm var. Esnek mini ile beraber. Bir tane kıl testleri. Ben bu kıl testleri set olarak almıştım. Bıçağı çok güzel, keskin. Bir tane tel fırçam var. Küçük, ince. Makineye taktığımızın paranın üzerinde biriken talaşları temizlemek için kullanıyorum. Çeşitli numaralarda zımparalarım var. 240'tan 1200'e kadar farklı numaralarda zımparalar kullandım. Burada cilalarım var. Cila olarak beyaz taş cila. Bir de karnova cilası kullandım. Bunlar ikisi de ağaç için kullanılan, kullanılabilen güzel cilalar. Farklı ebatlarda matkap uçlarım var. Dremel'in kendi uç takımı var. Bir tane keski pense, iki adet eye ve polisaj diskleri. Bir tane tabak zımpara ve onun farklı numaralarda zımpara kağıtları. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar malzemeler bu kadar. Bunlarla yaptık tespihimizi. Şimdi videomuza geçelim. Videoyu ilk defa izleyen ve beni tanımayanlar için bir şey söylemek istiyorum. Tespih yapımı benim asıl uğraştığım iş değil. Ben ressamım. Bu sadece hobi olarak uğraştığım bir şey. Şimdi burada ilk önce parçaların kesimiyle tabii ki başlıyorum. Elimde böyle bir sprey kapağı vardı. Onunla ölçüler çıkardım. Yaklaşık 19-20 milim civarında. Sonra kıl tesiriyle kestim. Videoyu çok fazla uzatmamak için tekrarı olan işlemleri videodan çıkarttım arkadaşlar. Bir tane de ne yaptıysam diğerlerinde aynı işlemi uyguladım. Bu elimdeki parça da imame yapmak için gerçekten çok uygun ölçülere sahipti. Delikleri açmak için 1 milim matkap ucu kullandım. Sonra hata yapmamak için e, tanelerin tam merkezini işaret edin. Matkap ucunu da taneden dışarı çıkacak kadar bıraktım. Yavaş ve dikkatli bir şekilde delikleri açtım. Burada dikkat edilmesi gereken deliği açarken Elde deldiğiniz için herhangi bir oynama yapmamanız lazım. Çünkü 
suç kırılabiliyor. Onun için dikkatli gelmek gerekiyor. Ertesi gün çalışmaya balkonda devam ediyorum. Çünkü bundan sonraki kısımda bayağı bir toz çıkacak. Bu kelepçeler de normal bildiğin doğal gaz kelepçesi. Bir tane büyük, bir tane küçük aldım. Tam da matkabıma göre uygun ölçüleri var. Burada yaptığım işlem çok basit. E, tanelerin kenarlarını yuvarladım. E, bunun sebebini bir sonraki videoda yani bu videonun ikinci bölümünde e, çok daha iyi görerek anlamış olacağız. E, tabakta 40 numara zımpara takılı. E, ağaç olarak en kalın zımpara zannedersem bu. Bundan sonraki işlem süreci hep aynı arkadaşlar. Bütün tanelerin kenarlarını hepsini böyle yuvarladım. Yuvarlamaya çalıştım daha doğrusu. Evet. Bu videonun sonu böyle devam ediyor. İkinci bölümde görüşmek üzere. İyi seyirler.